Hello everyone. I will perform today a plus two English lectures. The Arbor of Truth, Part Three. Part Two will be our page number sixty one. Where I am analyzing it. Martha Yum, John Yum, Evie Yum. Good. Actually, in this year, I am. That is the bribe money. I am going to share. I am not going to be a personal. Manager is not going to be a personal. I am going to be a very good person. I am going to be a very good person. This is the first time I am going to be a very good person. Grammar practice. I am going to be a very good person. Grammar part. I am going to be a very good person. Robert, तमक 100,000 दिन वाले दिन वाली और एक संख्या ना तो, if you don't find a position soon, निगल को वाले पेट्टन दिन और एक जोड़ी गुड़ नहीं लाए इंगिल, John will have to support us, John वे ना हमारे सपोर्ट ही हैं, अब पिन्ने सांपत्ति कम, सांपत्ति कम आई तो सपोर्ट ही है ना कि पिन्ने John इंदे जोड़ी मात्रे लो, on 30 dollars a week dad, वो रो एक आठ चेल मुप्पुदे डॉल it's not fair to John. अगर ना चाहिए ना दे, John नॉट चाहिए ना उसे नी दिया ला, ये नाम पर आया। Oh, don't bother about me. अब इन्ने कुछ सारे संगठन पढ़ने का आयोजन नहीं लाये। इन्हें John angrily कुछ देश तो उड़ा बरेगा। फिर ना चलो उड़ा बरेगा ना। Abby begins to weep. Abby करें तो डंगों नो। फिर ना John आ चलो उड़ा बरेगा ना। Look here, no go governor आ चा। You have said nothing to the papers. निंगल media य if you say nothing more tomorrow, निंगल नारे यूँ कोड़े लोगों पर याद रखिए ना इंगिल, what does it amount to? इंदा इंदा बल्ले विषय आवाम पड़ने दे, amount to, but sticking to your friend, निंगल डे फ्रेंड जिने बुद्धि मुट्टी गा इंदा दल लादे, बट निंगल नारे यूँ मंदा पर याद नहीं लेंगिल, बल्ले प्रश्नों में संभवी काम पड़ने दे लो, निंगल डे फ्रेंड जिने ब he would do as much for you. Adanya mungkin, nengal ke berenda, atre yang cie. Adina, atre yang nengal ke berenda, atre yang cie. Mari ku. Apa nengal nala kari itu tu paraya, boleh ni lla. Anganen manager ada reaction buat tu lla, anu seri ayu wordi, anu anu John, wadai tu open night paraya. Wah Baldwin looks appealingly from one face to another. They are awarded. Pache Baldwin lla wordi muka teko ada appealing face odu gudi. Sorry. Appealing muka bawa tu orang buat, no kan, orang orang itu beri, orang abad sih orang buat, orang ini luar ada ni support tu sih, ni sahaja satu sahaja mai kaya ni jangan sih, ambau na dah nasi dia na dia orang peraya mandi, macam ada lawan orang mukhan diri kan, you you want me to take this money, nenggal nenggal ni orang ini panam bangun mana amau peraya ni, mana amau ushe beri ni, there is no answer tu tak ada, say yes one of you, orang ini luar yes ni peraya, still no answer. Or no, I will know in the you. A long pause. Finally, I couldn't go into partnership with Grisham. Any Grisham into good partnership by to go on Kadilla. Why not? Why not? In the word people wouldn't trust him. Then you could go into business with someone else. Angani Anangil Nangalaka Matar Dangil go to business. जब 100,000 इस लॉट ऑफ मनी 100,000 वाले ना तो ए लॉट वाली और संख्या ले बस ये बाल बिन इप्पो आगे और यू और ये वाला तो ये कंडीशन लाई दी करना दे हम वॉक चुदे विंडो विंडो डर देगे ना तो बोला गॉड नॉस आई नेवर थॉट दिस डे वुड कम दे बत ना रिया इंगले और दिन हम वैरान जाना ग्रेच Ini kerja am, nengal lagi ni yang nanti ni awal ada silly aite, excuse je yang saya bikin ni. I know that if I take this money, ni ani cash ada ke yang anggil ni kerja am, I do a dishonourable thing. Ni an awal ada ni cuma ayu rukaiu mana sih ni. And you know it, nengal ko ada ni am, you, and you, and you, all of you, nengal ko, nengal ko, nengal ko, ni awal ko ada ni am, come admit it, ada anggir ko. अब ये तो dishonourable आये हुए थिंग हैं ना यानी bribe cash वांगा इधर तो एक dishonourable आये थिंग कार्य मान इधर तो निम्न अन्य रिकू ये ना आते हैं परेशान nobody ever nobody will ever hear of it आरे मतलब के लोग काम बोल नहीं लाचा जॉन परेशान but among ourselves जॉन वैसे हम के डेल तो नहीं जॉन आधा आवश्यक है whatever we are to the world अतः ये where आरे कुछ मतलब आरे नहीं लगलो Percaya, nampak kita dahil tenennya, untuk sahaja sahaja nasta perdan ini tuhli ane deh. 
അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന അച്ഛൻ്റെ വാദം വാട്ട് എവർ വി ആർ ടു ദ വേൾഡ് ലെറ്റ്സ് ബി ഓണസ്റ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തോട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണോ അതേപോലെ ഓണസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പരസ്പരവും അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ളവർ മാത്രമേ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സോറി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു കള്ളത്തരം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പരസ്പരം ഓണസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ദ ഫോർ ഓഫ് എസ് നമ്മൾ നാല് പേരും വെൽ അല്ലെ ഹിസ് ഗ്ലാൻസ് ട്രാവൽസ് ജോൺ ടു വി ഹുസ് ഹെഡ് ഈസ് ബോർഡ് അപ്പൊ ജോണിൽ നിന്നും ജോണിന്റെ മുഖത്ത് കണ്ടെടുത്ത് എബിനെ എബിയെ നോക്കി അവിടെ തല താഴ്ത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഫ്രം ഹെയർ ടു ഹിസ് വൈഫ് അവൾ അവളെ വിട്ട് വൈഫിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഹു ഈസ് എ ഫാമിലി ബിസി വിത്ത് ഹെയർ നീറ്റിംഗ് അപ്പൊ അവര് തന്റെ നീറ്റിംഗിൽ ആ തുന്നുന്ന ആ സ്ട്രക്ചറിൽ ബിസി ആയിരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിപ്പിക്കുന്നു ഹി റൈസ് ഇസ് മാർദാസ് ഹെഡ് ലുക്സ് ഇൻ ടു ഹെയർ ഐസ് അപ്പൊ മാർദയുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് തല ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് അവൾ അവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഹി ഷഡേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം ചുമൽ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഷാംസ് ഈ വഞ്ചകർ ലയേഴ്സ് നുണ പറയുന്നവർ കള്ളന്മാർ ഹിപ്പോക്രൈറ്റ്സ് എന്താ പറയുക ഹിപ്പോക്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തൊന്നും പുറത്തൊന്നും പറയുന്ന ചെയ്യുന്നതല്ല പറയുന്നത് പറയുന്നതല്ല ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഹിപ്പോക്രൈറ്റ്സ് തീവ്സ് കള്ളന്മാർ ആൻഡ് ഐ നോ ബെറ് ഐ നോ ബെറർ ദാൻ എനി ഓഫ് യു അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷാംസ് ലയോസ് ഹെപ്പോക്രൈറ്റ്സ് തീവ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഐ നോ ബെറർ ദാൻ എനി ഓഫ് യു ഞാനും നിങ്ങളെക്കാൾ മികച്ചതല്ലാത്ത ഒരാളായിട്ട് മാറും അല്ലെ ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ ഇങ്ങനെ കള്ളനായിട്ട് മാറും വി ഹാവ് സീൻ അവർ സോൾസ് നെയ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നെയ്റ്റായിട്ട് കാണും മറകളില്ലാതെ നഗ്നമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കാണും ആൻഡ് ദേ സ്റ്റിങ് ടു ഓൾ മൈറ്റ് ഹെവൻ അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോകുന്നതായിട്ട് വെൽ വൈ ഡോണ്ട് യു ആൻസർ മീ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരം പറയുക അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എൻ്റെ ആത്മീയമായ ഒരു ആശയം കൂടെ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിടുകയാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ആത്മാ നമ്മുടെ തനി സ്വഭാവം പുറത്തു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലേ നമ്മുടെ ആത്മാവ് നമ്മൾ മറ്റാരും കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലേ അങ്ങനെ ശക്തമായ ഒരു ഒരു ചോദ്യമാണ് അച്ഛൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാധ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റോങ് റോബേർട്ട് പക്ഷെ അതൊരു തെറ്റല്ലല്ലോ റോബേർട്ട് ഈ ഈ ചെയ് തെറ്റ് ചെയ്താലല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഇതൊരു തെറ്റല്ല അപ്പോൾ അച്ഛൻ അതിന് മറുപടി പറയുകയാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റൈറ്റ് അത് റൈറ്റും അല്ല ഓക്കെ ജോൺ ഫേസിങ് ഹിം സ്റ്റഡി ലൈഫ് ജോൺ കുറച്ച് മണി സ്ട്രോങ് ആയി എ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഡാഡ് അച്ഛൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് വരുന്ന വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് വെറുതെ വെറുതെ സംസാരിച്ച് സമയം കളയുന്ന നിൽക്കേണ്ട അത് വലിയൊരു സംഖ്യ തന്നെയാണ് ബാൾവിൻ യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു മൈ ഐസ് നൗ മൈ സൺ കടയു നിനക്ക് അത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയുമോ മോനെ ജോൺ വിതൗട്ട് മൂവിങ് ജോൺ എങ്ങോട്ടും മാറി നിൽക്കാതെ അവൻ വീണ്ടും പറയാം ഡാഡ് വാ ഡി യു റെഫ്യൂസ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത് വാങ്ങാൻ റെഫ്യൂസ് വാങ് എന്താ പറയുക വാങ്ങാതിരിക്കുന്നത് നിരസിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് വോസ് ഇൻ ഡിറ്റ് ബിക്കോസ് യു വോ എ ഫ്രൈഡ് ഓഫ് വോട്ട് ബി വുഡ് സേ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എന്ന് പേടി നം എന്ത് പറയും അത് വാങ്ങിയാൽ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണോ യെസ് ജോൺ ബാൾബിൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു യെസ് ജോൺ ജോൺ പറയും വിൽ നോ ബഡി വിൽ എവ് നോ ഇറ്റ് പക്ഷെ ആർക്കും അത് അറിയില്ലല്ലോ ആർക്കും അത് അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയുന്ന മറുപടി എക്സെപ്റ്റ് ദ ഫോർ ഓഫ് എസ് നമ്മൾ നാല് പേർക്കും അല്ലാതെ ആർക്കും അത് അറിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് നമ്മൾ നാല് പേർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ പോലും പരസ്പരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അച്ഛൻ്റെ വാദം ജോൺ യേസ് ഫോദർ അതെ ജോൺ ലുക്സ് ഔട്ട് ആൻഡ് സെൽസ് ജോൺ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് സമ്മൺ ഈസ് കമ്മിങ് ആരോ വരുന്നുണ്ട് മാർത്ഥ റൈസിങ് ഹെ ഹെഡ് ഹു ഇസ് ഇറ്റ് ആരത് ജോൺ ഐ കാൺ സീ കാണുന്നില്ല വിത്ത് സഡൻ ആപ്രിയൻഷൻ പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു തോന്നൽ വന്ന പോലെ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് മാർഷൽ അത് മാർഷലിനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ മാർഷൽ മാർഷലിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു വാൾബീൻ ചോദിക്കുക മാർഷൽ മാർഷൽ ദ ഡോർ ബെൽ ഡ്രിങ്സ് ദ ആർ മോജൻ ലേഴ്സ് അവരാരും ചലിക്കുന്നില്ല ആസ് എ മെയ്ഡ് എൻഡേഴ്സ് അറ്റ് വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ഗോസ് ഔട്ട് ദി അ
എന്താ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യം ദ മെയിൻ ഷോൾ ഐ ഷോ ഹിം ഇൻ സർ അദ്ദേഹത്തെ അകത്തേക്ക് വിളിക്കാമോ സർ യെസ് യെസ് ബൈ ആൾ മീൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ബൈ ആൾ മീൻസ് പറഞ്ഞാലും എല്ലാ നിലയ്ക്കും നടത്തും ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ മേഡ് ഗോസ് ഔ പുറത്തു പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് പേജ് മാർത്ത ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഹസ്ബൻഡിനോട് പറയാണ് റോബർട്ട് ബി കെയർഫുൾ ഓഫ് വാട്ട് യു സേ പറയുന്നത് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണേ യു ആർ ടു ഗോ ഓൺ ദ സ്റ്റാൻഡ് ടുമോറോ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ സാക്ഷി പറയാൻ പോകേണ്ടതാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തുറന്ന് പറയേണ്ട എന്നാണ് ഭാര്യ ഉദ്ദേശിച്ചത് കാരണം ഭാര്യയുടെ താല്പര്യം എന്താണ് മാനേജർ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നാണല്ലോ ബാൾ മീൻസ് നെവേഴ്സസ്ലി യെസ് യെസ് ആ ലു കൗ ഞാൻ പോയിക്കോളാം ദ മെയിൻ റിയൽ ഡേ സ്റ്റോപ്പ് ഇൻ ദ ഡോ ഫോർ മാർഷൽ അങ്ങനെ മെയ്ഡ് വരുന്നു അവർ മാർഷലിന് വേണ്ടി ഡോർ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു മാർഷൽ കമ്മിങ് ടു ദ റൂം വെരി ബു എൻലി അവർ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് വെൽ വെൽ സ്പെൻഡ് ഇറ്റ് ദി ആഫ്റ്റർ ഇൻഡോർസ് ഈ സന്ധ്യാ സമയം വീടിന് അകത്തിരുന്ന് കളയാണോ കഴിക്കുകയാണോ ഹൗ യു മിസ്സിസ് ബാൾബിൻ മിസ്സിസ് ബാൾബിൻ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ ഹിഷേസ് ആൻഡ് കോഡിൻ ആൻഡ് യു ബാൾബിൻ ബാൾബിൻ എന്താ വിശേഷം മിസ്സിസ് ബാൾബിൻ എന്ന് വെച്ചത് ആരെയാണ് ബാൾബിൻ്റെ വൈഫിനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിശേഷമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു മാർത്ത പറയുന്നു വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ഔട്ട് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പുറത്ത് പോകാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു കം എവി എവി വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എവിയെ വിളിച്ചിട്ട് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്ത് മാറി നിൽക്കാണ് അപ്പോൾ മാർഷ പറയും ഓ യു നീഡ് ഇൻ ഗോ ഓൺ മൈ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ വന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോകണ്ട യു ക്യാൻ ഇയോ വാട്ട് ഐ ടു സേ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കും കേൾക്കാം ഞാൻ സ്വകാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ വന്നതല്ല നിങ്ങൾക്കും കേൾക്കാം ഹി ടേൺസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുടുംബനാഥൻ്റെ നേരെ തിരിയുന്നു ബാൾബിൻ If you feel like coming around to the third national sometime this week, you will find a position waiting for you. You will find a position waiting for you. You will find a position waiting for you. Then you will find a position waiting for you. If you find a position waiting for the third national, you will find a position waiting for you. Balvin, thunderstruck. Then you will find a position waiting for you. Do you mean that? Mr. Marshall. Mr. Marshall, you will find a position waiting for you. Do you mean that? Mr. Marshall. ശരി തന്നെയാണോ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ആ മലയാളം ടേമിന് സമാനമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് മാർഷൽ സ്മൈൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഐ വുഡ് ഇൻ സേ ഞാൻ എനിക്ക് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇറ്റ് ഇഫ് ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഇല്ല തരില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ വന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ജോലി ശരിയായിട്ടുണ്ട് തരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് മോർ സീരിയസ്ലി പിന്നെ അദ്ദേഹം ചിരിയൊക്കെ വിട്ട് സീരിയസ് ആയി തുടരുന്നു ആ സീൻ ടു സി ഗ്രഷാം ദിസ് ആഫ്റ്റർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ ഗ്രഷാമിനെ കണ്ടിരുന്നു ഹി ടോൾ മീ അബൌട്ട് ദി ഓഫർ ഹി ഹാഡ് മെയ്ഡ് യു അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് പണം ഓഫർ ചെയ്ത കാര്യം അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ബട്ട് ഹി ന്യൂ ദാറ്റ് നോ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി വുഡ് മേക്ക് യു ഡു സംതിങ് യു തേർഡ് റോങ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എത്ര തന്നെ പണം നൽകിയാലും നിങ്ങൾ തെറ്റാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ എത്ര പണം നൽകിയാലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ബാൾവിൻ ഹി പെയ്ഡ് യു ദ സുപ്രീം കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ദ സുപ്രീം കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഏറ്റവും മികച്ച കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഏറ്റവും മികച്ച സമ്മാനം അതെന്താ റദർ ദാൻ ഗോ ടു ട്രയൽ വിത്ത് യു ടു ടെസ്റ്റിഫൈ അഗെൻസ്റ്റ് ഹിം റദർ ദാൻ ഗോ ടു ട്രയൽ കോടതിയിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ ട്രയൽ മീൻസ് ട്രയലിന് പോകുന്നതിനേക്കാൾ വിത്ത് യു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ടു ടെസ്റ്റിഫൈ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം അവനെതിരെ സാക്ഷി പറയാൻ നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് കോടതിയിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഹി കൺഫേസ്ഡ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം കൺഫേസ് ചെയ്യുന്നതിനെ തിര തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക കോൺഫസ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ബാൾവിൻ സിങ്കിങ് ഇൻറ്റു എ ചെയർ ഒരു ചെയറിലേക്ക് വീണുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് കൺഫേസ്ഡ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചോ എന്ന് വളരെ അത്ഭുതത്തോട് കൂടി ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മാർഷൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറയാണ് ടോൾ ദ ഹോൾ സ്റ്റോറി അദ്ദേഹം എല്ലാ കഥകളും പറഞ്ഞു ആര് ഗ്രഷാം അപ്പോൾ ഗ്രഷാം എല്ലാ സംഭവങ്ങളും വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയ
നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഹൗ സിൻസിയർ എത്ര ആത്മാർത്ഥയുള്ള ഒരാളാണ് മാർത്ത സിസിങ് ഇസ് ഹാൻഡ് പിരിയസ്ലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ കവർന്നുകൊണ്ട് മാർത്ത പറയുന്നു പ്ലീസ് പ്ലീസ് കാൺ യു സി ഹി ഇസ് ക്രൈങ് മതി മതി പ്ലീസ് എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തു നടക്കും കാൺ യു സി ഹി ഇസ് ക്രൈങ് അദ്ദേഹം കരയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ കേട്ടൻ അവിടെ നാടകം അവസാനിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു തന്തു ഒരു പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്ലോട്ട് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒരു തങ്ങൽ ഉണ്ടാകും അതാണ് ശത്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി സത്യസന്ധമ സത്യസന്ധനായ ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ സത്യസന്ധതയ്ക്ക് വേണ്ടി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി സത്യത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും തൻ്റെ സത്യസന്ധത കൈവിടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അദ്ദേഹം തൻ്റെ വൈഫിൻ്റെയും മക്കളുടെയും പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴുന്നില്ല അവസാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധതയ്ക്ക് വലിയൊരു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നു ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രാക്ടീസിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്രിയൻസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രാക്ടീസുകൾ കുറേ ഭാഗങ്ങളിൽ അതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് വീഡിയോ ലക്ഷ്യത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രാക്ടീസ് കാണാം ഗ്രാമ ഭാഗം നമ്മൾ ഓരോ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴും പഴയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഓർക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ഗ്രാമർ ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്ന പാട്ടാണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ മടുപ്പുണ്ടാകുന്ന വിഷയങ്ങളായിരിക്കും ഗ്രാമർ പഠനം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതി ഏതെങ്കിലും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എ ടെൻസ് ഏതാണ് ടെൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ ആ സെൻറ്റൻസുകളിലെ പ്രധാന ഭാഗം ഏത് കാലത്ത് സംഭവിച്ചതാണോ അത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണോ കഴിഞ്ഞു പോയതാണോ വരാനിരിക്കുന്നതാണോ ഇതൊക്കെ കേൾവിക്കാരന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് സമയം നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസിനെ സമയവുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അനുയോജ്യമായ ടെൻസുകൾ നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് പ്രസൻറ്റ് പാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രസൻറ്റ് പാസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ച കാര്യം തന്നെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ഒരു പാരഗ്രാഫ് അമീഗോ ബ്രദേഴ്സിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നൽകിയിട്ട് അതിലെ പാസ്റ്റ് ആയി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഭൂതകാലത്തിൽ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പാസ്റ്റായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ ഏതാണ് പാസ്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പാസ്റ്റായിട്ട് എന്താണ് പാസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് പാസ്റ്റിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ വി ടു ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ വേബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോമാണ് നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ചൂസിങ് ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫ്രം ദ ബ്രാക്കറ്റ്സ് കാരണം തോമസ് എഡിസൺ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വർക്ക് ഓൺ ദ റെയിൽവേ വെൻ ഹി വോസ് ട്വൽവ് അദ്ദേഹം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം റെയിൽവേയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ തുടങ്ങി എന്നതായതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്ന് പറയണം സ്റ്റാർട്ടഡ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ് വി ടു ആണ് ഉപയോഗിക്കുക വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് അതിൽ പറയുന്ന ഗ്രാമഭാഗം ഓക്കെ ആ പേരാഫ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഏത് സമയവുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കണ്ടെത്തുക പാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ വി ടു ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ കുറച്ചധികം ഉണ്ട് പതിനാല് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ ബി കാണാം ഫിലിം ദ ബ്ലാങ്ക്സ് യൂസിങ് ദ കറക്റ്റ് ടെൻസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർക്ക് ഗിവൺ ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ്സ് അവിടെയും സെയിം ആണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച സോറി ഒരുപക്ഷെ വായിച്ച ഭാഗമായിരിക്കില്ല ഇത് ഷേഖർ ഡാഷ് അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ബി എന്നാണ് ബി ഇ നൗ വിത്ത് ദ സെനാഡു എ ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ ബി എന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോം ഉപയോഗിക്കണം കറക്റ്റ് ഫോം എന്താ ബി എന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോമോ അത് വോസ് എന്നാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവുക എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ വി ആവുക എന്നതിൻ്റെ ഫോമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ
മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാകുന്നു സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂൾ തുറക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യലാണ് ഇതിനാണ് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് പറയാം റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ റൂള് ഞാൻ പറയാം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഏത് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണോ പറഞ്ഞയാൾ പറഞ്ഞത് ആ ടെൻസിനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ നമ്മൾ പിറകിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും പിറകിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ആക്കേണ്ടി വരും പാസ്റ്റിലാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ആക്കി ഒന്നുകൂടെ പിറകിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവുകയും ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ തിയറി എന്താണ് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒന്നുകൂടെ പാസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക പിറകിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയ റോൾ ഇത് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ കാണാം ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ടോം സെറ്റ് ഐ വോക്ക് അപ്പ് ഫീലിംഗ് ഇൽ സോ ഐ ഡി ഗോ ടു ദ വർക്ക് ടോം പറഞ്ഞു ഐ വോക്ക് അപ്പ് ഫീലിംഗ് ഇൽ ഞാൻ എണീറ്റു ഫീലിംഗ് ഇൽ എന്തോ ഒരു അസുഖം ഉള്ള രൂപത്തിൽ ഉള്ളതായിട്ട് ഫീലിംഗ് ഇൽ രോഗബാധിതനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രോഗം തോന്നുന്ന സുഖമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ സോ അതുകൊണ്ട് ഐ ഡിഡിൻ ഗോ ടു വർക്ക് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയില്ല ഇത് റിപ്പോർട്ടർ ആക്കി പറയുമ്പോൾ ടോം സെഡ് ദാറ്റ് ഹി വോക്ക് അപ്പ് ഫീലിംഗ് ഇൽ സോ ഹി ഡിഡിൻ ഗോ ടു വർക്ക് ടോം പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഫീലിംഗ് ഇൽ ആണ് എണീറ്റത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ജോലിക്ക് പോയില്ല എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം ടോം സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് വോക്കൺ അപ്പ് ഫീലിംഗ് ഇൽ അങ്ങനെയും പറയാം കാരണം ടോം പറഞ്ഞത് ഐ വോക്ക് അപ്പ് ഞാൻ എണീറ്റു എന്നതിൽ വോക്ക് അപ്പ് അത് വി ടു ആണ് പാസ്റ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ അതിനെ പാസ്റ്റ് ആക്കി നിർത്തിയാലും അർത്ഥം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ അത് മാറ്റൽ നിർബന്ധം ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് അതേപോലെ വോക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ് ഇനി അതിനെ ഒന്നുകൂടെ പാസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആക്കി പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ് അപ്പം എങ്ങനെ ടോം സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് വോക്ക് ആൻ അപ്പ് ഫീലിംഗ് ഇൽ സോ ഹി ഹാഡ് ഗോൺ ടു വർക്ക് അങ്ങനെയും പറയാം പക്ഷെ അത് രണ്ടിടത്തും ഒരേപോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു വിഷയം ഉള്ളത് ഒരാൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പ്രസൻറ്റിലാണ് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് ആക്കി പറയണം എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വേറൊരു വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പോഴും അതേപോലെയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോഴും പ്രസൻറ്റിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം അതിൻ്റെ താഴെ കണ്ടോ ടോം സെറ്റ് ന്യൂയോർക്ക് ഇസ് മോർ ലിവ്ലി ദാൻ ലണ്ടൻ ന്യൂയോർക്ക് ലണ്ടനേക്കാൾ ലിവ്ലി ആകുന്നു എന്ന് ടോം പറഞ്ഞു അപ്പം അത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാണ് ന്യൂയോർക്ക് ഈസ് മോർ ലിവ്ലി ദാൻ ലണ്ടൻ ലണ്ടനേക്കാൾ ലിവ്ലി ആണ് ന്യൂയോർക്ക് അത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ മറ്റൊരാളോട് പറയുകയാണ് ടോം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ന്യൂയോർക്ക് ലണ്ടനേക്കാൾ ലിവ്ലി ആണെന്ന് ടോം പറഞ്ഞു എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ അതിനെ പാസ്റ്റ് ആക്കൽ നിർബന്ധം ഇല്ല കാരണം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ ടോ സോറി ലണ്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂയോർക്കിനോ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്കത് എങ്ങനെ പറയാം ടോം സെഡ് ദാറ്റ് ടോം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂയോർക്ക് ഈസ് മോർ ലിവ്ലി ദാൻ ലണ്ടൻ ന്യൂയോർക്ക് ലണ്ടനേക്കാൾ മോർ ലിവ്ലി അവിടെ ഈസ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് കാരണം എന്താണ് അവിടെ കാര്യമായ ആ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ന്യൂയോർക്കും പിന്നെ ലണ്ടനും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസണിൽ ഇപ്പോഴും ആ സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റ് ആക്കൽ നിർബന്ധം ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ വേറെ ഉദാഹരണം കാണാം എക്സാം ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സെലൻസ് ആൻഡ് നോട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്താണ് ഗോപാൽ പറയുന്നു ഗോപാൽ സെസ് ഐ എം നോട്ട് ഫീലിംഗ് വെൽ എനിക്ക് അത്ര സുഖമില്ല എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഗോപാൽ പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളത് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് വേറെ ആളോട് പറയാണ് ഗോപാൽ പറയാണ് ഗോപാലിന് സുഖമില്ലെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഗോ
അതിൻ്റെ ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആക്കി ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ടർ സ്പീച്ചിന് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു വിഷയമൊന്നുമല്ല നേരത്തെ പറ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ അടുത്ത ഗ്രാമർ ഭാഗം പാസീവ് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ കാണാം പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി വൺ പാസീവ് എന്താണ് പാസീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ കർമ്മണി പ്രയോഗം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അതിനേക്കാൾ സിമ്പിൾ പാസീവ് വരികൾ കർത്താവിന് സബ്ജക്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് എന്നും ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എങ്കിൽ പാസീവ് വോയിസ് എന്നുമാണ് വിളിക്കുക ഒബ്ജക്റ്റിനെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ദ വിൻഡോ വാസ് ബ്രോക്കൺ ദ വിൻഡോ വാസ് ബ്രോക്കൺ വിൻഡോ തകർക്കപ്പെട്ടു ആരോ കല്ലെറിഞ്ഞ് വിൻഡോ തകർത്തു അപ്പം നമ്മളെന്ത് പറയും വിൻഡോ വാസ് ബ്രോക്കൺ വിൻഡോ തകർക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവിടെ തകർക്കപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റ് ആയ വിൻഡോക്കാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളു സെൻറ്റൻസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ചെയ്തത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സബ്ജക്റ്റ് അവിടെ പാസീവ് ആണ് അല്ലേ അറിയപ്പെടാത്ത ഒരാളാണ് അൺനോൺ ആണ് സബ് ആരാ ചെയ്തത് സബ്ജക്റ്റിനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വിഷയത്തിലും സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടാവും അല്ലേ എന്ത് ആക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അതിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ള ആക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് സബ്ജക്റ്റിനെ ഒന്നുകിൽ ഒഴിവാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാതെ ഒടുവിൽ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന മട്ടിൽ പറയുകയോ ചെയ്യുന്നതിനാണ് പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ മാത്രമാണ് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത് പല ആശയ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കും അതാണ് പേജ് നമ്പർ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് സോറി അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ പാസീവ് വോയിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നു ടു എക്സ്പ്രസ് ഫിസിക്കൽ ഓർ മെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ ടു വോൺ പീപ്പിൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഈസ് പ്രഹിബിറ്റഡ് ഹിയർ ഇവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലെ ആരായാലും സബ്ജക്റ്റ് ആരോ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദെൻ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ഒരു പേര് പത്ത് ഉദാഹരണങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് അതിൻ്റെ താഴെയുണ്ട് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻസ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കറക്റ്റ് ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ട അതേ സമയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായി എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് തെറ്റില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അതേപോലെ പിന്നെ പാസീവ് വോയിസ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിനെ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇത്രയും സോറി ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രാമർ പാട്ടുകൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ബേസിക് ആയ ആശയങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അൽവാ ഫാം ഇടിയുമായിട്ട് നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഓക്കെ വീണ്ടും കാണാം ഗുഡ് ബൈ